，你想不到一个学生卷起来有多恐怖。有个叫斯科特·杨的大学生，想毕业后开公司当老板，于是选了商科专业。但毕业后他发现，大学四年学的东西都是教他如何在企业里做商业管理类的工作，说白了还是在给人打工。而且他发现，像比尔·盖茨、马斯克这些商业大鳄，都是编程出身的。敲敲代码就能改变世界，还能一夜暴富，这勾起了他浓厚的兴趣。但现在面临两难困境：他想学计算机，又不想浪费四年时间和数十万美元的学费，于是就在网上找 MIT， 也就是麻省理工学院的免费公开课，接着制作了三十三节课的课程列表，又花了两千美元买教材。就这样，按照自己的节奏在家学习，最终只用了一年的时间就完成了 MIT 四年的课程，虽然并没有真正获得学位。但他通过分享学习过程，也收到了一些公司的 offer， 还开发了一款小程序。后来他觉得自己的方法可行，又继续卷，在一个月内学会了素描，一年内学会了西普、中韩四门外语，被众多网友尊称为学神。通过这些背书，斯科特写的《超速学习》卖得火热。起初我也怀疑他是靠这些包装自己来卖书，不过看完我发现，书里的一些学习方法是有一定普适性的，能够为我们所用。毕竟自学这种事儿。别说效率和质量了，能坚持下来都已经很不容易了。估计很多小伙伴跟我一样，想过要自学一项技能，但最后都不了了之。所以今天咱们就结合《超速学习》以及《刻意练习》《认知天性》《考试脑科学》这几本书，来聊聊学习一项技能的通用方法。最后再分享一些压箱底的学习资源，大家可以点赞收藏一下，方便后期查找。自学跟在校学习不太一样。上学那会儿，老师会告诉我们，学语文至少能看个报纸，学数学买菜不会被人坑。但很多时候，我们自学的目的并不明确。就像我之前有一段时间想学画画，纯粹是脑门一热，等烧退了也就懒得学了。所以，我们得先告诉自己，学这个技能的目的，怎么安排学习计划，给大脑装个导航。目的最好是具体的、场景化的，这样更能激发自己的行动力。我要学英语，这个目的就比较模糊。是扩展词汇还是练习口语？这些会直接决定我们的学习重心和方法。我们不妨这样设定目标：比如要学习口语，那我要达到能跟老外进行日常沟通的水平，不至于出国旅游随时看着翻译软件，吃饭点成了五个汤。另外，目标设定有个 SMART 原则，就是要具体、可量化、可实现，与行动方案相关、有实效。其中的可量化，我觉得没有必要强求，因为这样很容易把真实的目标简单化，掉入计数器陷阱。就像我之前看书，要求自己每个月必须看四本，如此一来，我看书就像是赶进度，不管懂不懂，看完就行。结果就是看似目标完成了，实际上并没有什么用。既然没有用，也就没有坚持的理由了。学习计划我们可以分成两种情况，一种是有一定基础，也足够自律，那就可以把计划做得越详细越好。斯科特是花了总学习时间的 10% 来制定一份详细的计划，包括学哪些内容、时间安排等等，后期根据实际情况微调就可以了。另外一种是纯小白，为了防止没入门就放弃，前期计划越简单越好。毕竟小白也不清楚自己的计划是否合理，而且系统越复杂就越容易崩溃，所以干脆抛开各种限制，就思考达到目标最重要的一件事是什么，让车先动起来，后期再调整方向。刻意练习的作者做了一个实验，他找了一个叫史蒂夫的学生，每次给他随机说出一串数字。让他尽可能记住并背出来，如果记住了，下一次就会增加一个数字，反之就会减少两个，以此类推。刚开始，史蒂夫最多只能记住七个数字，这个结果也符合短期记忆的容量。但随着不断练习，他找到了一种有效的联想记忆法，就是把数字跟自己熟悉的物体联系起来。于是他突破了瓶颈，记住了九个、十个。之后每次遇到瓶颈，他没有选择停留在舒适区，而是不断思考如何改进。最后一次。他记住了八十二个随机数字，所以作者得出一个结论：让练习更有效的方法就是走出舒适区，这也是刻意练习最重要的一个原则。除了舒适区，还有个误区是获取知识的来源。我之前喜欢看几分钟拆解一本书，几分钟学会什么技能之类的，以为看到即学到，到头来别说内容，我连标题都记不住。既然要学，那就不能停留在简单了解的层次上，最好是接触一手资源，去听大学公开课。去看经典原著，甚至学术论文，虽然这个过程比较痛苦，但它能给我们带来的更深层的理解和全新的认知，是知识搬运工给不了的
，美国缅因州国家训练实验室通过实验得出了一个学习金字塔报告。报告指出，学习可以分为被动学习和主动学习两种。被动学习就是咱们上学那会儿比较常用的方法，听讲、阅读、视听、演示之类的。通过他们所学的内容，两周以后，大脑里只剩下不到百分之三十的内容。主动学习包括讨论、实践、传授给他人。两周后所剩内容提高到了百分之五十、百分之七十五和百分之九十，这让我想起上学那会儿，一些学霸特别喜欢在一块讨论问题，那真是讨论出百家争鸣的味道。没想到也是一种高效学习法，所以自学的时候也可以跟兴趣相同的小伙伴用这个方法。咱们可以想一下，跟朋友聊综艺、聊球赛的场景，是不是比没有聊过的内容印象更加深刻？接着就是实践，小时候学说话，一般没有父母刻意去教。就是每天处在口语环境下，不断模仿和互动，这才是真正的沉浸式学习。另外，时间也能更好地暴露出学习漏洞。就像打球，天天训练各种动作，但只有上场了，才知道自己几斤几两。最后是学习效率最高的以教代学，这也是物理学家理查德·菲曼提出的菲曼学习法的核心。学霸喜欢给别人讲题，原来是有道理的。他们在教别人的同时，自己也巩固了一遍。另外，从心理学角度也能解释这个现象：我们的大脑是输出依赖型。相比输入学习，大脑对输出更加重视，他会觉得这个信息竟然频繁被调用，已经很重要。虽然自学的时候我们没办法天天拉个人给别人讲，但可以用测试的形式，就像上学考试。其实每次考试都是一次绝对高效的强化学习。上学学到的很多知识，一毕业基本都还给老师了。之前全文背诵的课文，现在是一个都记不住，这是为什么呢？加州大学洛杉矶分校的比约克夫妇提出的记忆适用理论，我觉得可以解释这个现象。他们指出，人的记忆能力有两个维度，一个是存储能力，一个是提取能力。存储能力不会随时间减弱，也就是记住一个东西就被刻在脑子里了，本质上并没有遗忘。但为什么想不起来呢？主要是提取能力的问题。存储的记忆如果经常被调用，提取能力就会变强，反之就会减弱。举个例子，一个很久没见的同学。你可能怎么想都想不起来他的名字，但哪天见了面，你当时就记起来了，之前的场景也都历历在目。所以不是记忆消失了，而是不好提取了。根据记忆适用理论，大脑每一次提取记忆，对应的提取能力就会提高一次。而且因为这段记忆在大脑里又过了一遍，所以存储强度也增加了。这也是为什么你见了这个同学一面，对他的印象也会更深一点。这样我们就知道，反复调用是可以强化记忆的。但怎样才能通过更少的调用达到更好的记忆效果呢？这里有两个小技巧。第一个，间隔练习，这个是认知天性里的一个方法，它可以让记忆痕迹得到多次加深。比如复习功课，一天集中复习八个小时，倒不如分成四天，每天两个小时。另外，考试脑科学提到了一个最佳复习节奏，我们也可以参考一下。第二个，适当制造困难，这个方法其实我也想不明白。不过，在一个实验中，研究人员让两组受试者记一份名单，对 A 组不干涉，却屡次打断 B 组。三十分钟后测试，结果 B 组的成绩更好。这个实验刚好证明了必要难度原则。我们提取一个记忆，花费的精力越多，有关这个记忆的存储能力和提取能力都会提升越多。所以，我们可以试着切换练习场所，不同技能穿插练习，也可以用狮子记忆法，背书的时候来回走动。甚至可以在适当低温和饿肚子的条件下练习。之前我学什么，都会先把相关的教材都买来，花一个月时间先把书看完，然后再去实操。结果实操的时候，我什么都记不住。后来我才意识到，这是非常低效的行为，甚至可以说是拖延的借口。有一种高效的做法叫不完美行动，就是没必要把所有东西都准备好了再行动，而是直接行动。在行动中根据反馈进行调整优化。刻意练习中的史蒂夫，每次记错数字之后，作者都会立即给他反馈哪个数字错了或者漏掉了，这样他就可以密切关注那些错误的数字，知道自己的弱点，有针对性的提高。所以书中指出，不论努力做什么事情，都需要反馈来准确辨别你在哪些方面还有不足，以及为什么存在这些不足。那什么样的反馈才更有效、更高效呢？认知天性中有个实验证明了，相对于即时反馈。延迟反馈的效果更好。研究人员找到两组学生 ，A 组学生开卷考试，这相当于在测验室给自己提供持续反馈 ；B 组 B 卷，只能在考试后检查自己的答案。考试成绩 A 组自然更好，但之后又进行了一次考试 ，B 组的表现就更出色了。其实，适当延迟反馈的作用在于
，让我们在间隔一段时间后多了一次练习的机会。这五条虽然不是针对某一项技能的典型方法，但却只学习任何知识和技能的通用性原理。咱们再来总结一下：一、找到场景化又不必量化的目标，学习计划详细具体还是简单直接，因人而异；二、突破舒适区，尽量肯一手资源深度研究。外文借助专业的翻译工具。三、尽量用讨论、实践和传授这些主动式学习方法。四、通过适当制造困难和间隔练习的方法强化记忆。五、在行动中寻找和重视反馈，适当延迟的反馈效果更好。接下来就到了分享宝藏学习资源的时候了。下面这些网站基本都是一手学习资源，当然部分地址由于是国外的，可能需要那什么，你懂的。